இவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இவங்கக்கிட்ட இருந்தோம் அதையெல்லாம் அப்படியே அடித்து காலி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களே செஞ்சாங்க சார் அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் லேட் ஆகும்ல அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஏழு நாள்னா ஏழு நாள் ஆகும் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு நான் கேட்டேன் என்னடா ஈஸ்வரம் இவ்வளோ காசையும் கொடுத்துட்டு நான் இப்படி வெயிட் பண்ணுமா இந்த காசு எடுத்துகிட்டு இந்நேரம் நான் நூறடி ரோட்டுக்கு போனேன்னா காலையில் போனேன்னா மத்தியான மிஷினோடு வருவேன் முன்னத்த நாள் போட்டால் அடுத்த நாள் வந்துடும் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அடுத்த நாள் அந்த ட்ராக்கிங் ஏடி போய் போ போட்டு பார்த்தா அதில் எதுவும் வரமாட்டேங்குது இதனுடைய ஃபீட்பேக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிரதராக ஒரு சக யூடியூபராக ஒரு யங்ஸ்டர் மேலே வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு சாமானியனாக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்
ஸோ ஏஎம்டி ப்ராசஸரோட பில்ட் பண்ணுறதுக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்டுக்கு அவங்க கொட்டேஷன் கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சு உட்காந்துட்டு இருந்த ஃபைலுக்கு இது ஒரு பெரிய தொகை தான் செவன்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு பெரிய தொகை தான் அதே மாதிரி சொந்தமாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி மெஷின் பில்ட் பண்ணுங்கிறது என்னோடய ரொம்ப நாள் கனவு அதனால் எப்படியாச்சும் அதை வாங்கிடணும்னு நான் இதாக தான் இருந்தேன் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லும்போதே சொன்னேன் நீங்கள் இது சொல்லுங்கள் நான் அமௌண்ட் ரெடி பண்ணிவிட்டு வருவேன்னு சொல்லி பிப்ரவரி பதினஞ்சு வாக்கில் நான் இந்த ஸ்பெக்கை கேட்டுட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்றில் தான் போயிட்டு நான் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணேன் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு இளம் வயதினர் அவங்க வந்து சிறப்பாக ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு வராங்க அதுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு மெயினான ஒரு காரணம் என்னென்னா அவங்களும் நம்மளை மாதிரி ஒரு யூடியூபர் ஒரு யூடியூபருக்கு யூடியூபர் ஒரு ஆதரவு வேண்டாமானே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் அவங்க ஒரு யங்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இதனாலையும் என்னுடைய நண்பன் அவங்கள பற்றி கொடுத்த அந்த நன் மதிப்புனாலையும் இந்த ஆர்டரை நாம் அவங்களுக்கே கொடுத்தோம் ஏஎம்டி ப்ராசஸரும் இன்டல் ப்ராசஸரும் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதனால் நான் ஏஎம்டி ப்ராசஸரோடு அவங்க கொடுத்த அந்த எழுபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ஸ்பெக்கையே நான் வந்து ஓகே பண்ணேன் அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச முதல் விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலிசம் அந்த ஆர்டர் எடுக்கிறதாகட்டும் அந்த ஸ்பெக் அவங்க நமக்கு ஷேர் பண்ணதாகட்டும் பக்காவாக அப்படியே லைன் பை லைன் பக்காவாக போட்டு இந்தந்த காம்பனண்ட் இந்தந்த விலை டோட்டல் இவ்வளோ அப்படின்னு எல்லாமே பக்காவாக போட்டாங்க ஈவன் பேமெண்ட் வாங்கும்போதும் கூட பேமெண்ட் நாம் அனுப்பின உடனே இமிடியட்டாக நமக்கு ஒரு ரெசிப்ட் வருது நம்மளோட இமெயிலுக்கே ஒரு ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் ரெசிப்ட் மாதிரி பேமெண்ட் ஹேஸ் பின் ரிசீவ்டு தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெயில் கூட வந்துச்சு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தது அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நான் அந்த ஸ்பெக் அவங்ககிட்ட கேட்டது வந்து பிப்ரவரி பதினஞ்சாவது பதினஞ்சாம் தேதி கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் மார்ச் முப்பத்தொன்று கிட்ட தான் நான் போய் அதை ஆர்டரே பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி என்னங்க இது பிசி ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ இறங்கிட்டு இருக்குதுங்கிறாங்க இப்போ நான் கேட்ட ஸ்பெக்குக்கு ஏதாவது கம்மி பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட்க்கு சொன்ன அந்த ஸ்பெக்கை வந்து செவன்டி தௌசண்ட்க்கு எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த அன்றைய கரண்ட் ப்ரைஸுக்கு அவங்களுடைய உண்மை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது உங்கள்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச மூணாவது விஷயம் என்னென்னா பிராண்டிங் இன்றைய உலகத்தில் வந்து பிராண்டிங்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்டு ஒரு கார் கம்பெனியாகட்டும் ஒரு மொபைல் கம்பெனியாகட்டும் எல்லாருமே அவங்களோட பிராண்டிங்கில் வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக இருப்பாங்க அந்த விதத்தில் இவங்களோட பிராண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப பக்காவாக இருந்தது அந்த பிசி பேக்கேஜிங் கூட அந்த ஸ்டிக்கரில் கூட இவங்க பேர் இருந்தது பிசியில் இவங்க பேர் இருந்தது பிசியில் ஓஎஸ் போட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த டெஸ்க்டாப்பில் கூட ஏ டு டி பிசி ஃபேக்ட்ரின்னு இவங்களோட லோகோ போட்டு அந்த பிராண்டிங் வந்து இவங்க செம பக்காவாக பண்ணியிருந்தாங்க நாலாவது வந்து இவங்களுடைய அந்த வேலை நுணுக்கம் அந்த வேலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேர்த்தி அழகாக அந்த பிசி பில் பண்ணும்போது நானும் ஒரு சில பிசி என்னுடைய மாப்பிள்ளைக்கெல்லாம் நான் பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே லோக்கலில் கோயம்புத்தூரில் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் ஊரடி ரோட்டுக்கு போனீங்கன்னா எக்கச்சக்க பிசி கடைங்க இருக்குது ஹோல்சேல் ரீட்டைலு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம பில்டு பண்ணும்போது ஒரு சிலர் வந்து அந்த பிசி பில் பண்ணும்போது அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒயரு கேபிள்ஸ் எல்லாம் கசகசன்னு வச்சுருவாங்க அந்த கேபிள்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாமல் அப்படி அந்த கேபின் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி வாந்தி வர்ற அளவுக்கு ஒரு இடியாப்பு சிக்கலாக இருக்கும் அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் அந்த ஒயர் முதற் கொண்டு பக்காவாக ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணி அழகாக அதை ஒரு பண்டுலாக இது பண்ணி இப்படி இப்படி பிசி அப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி பார்த்தா தொட்டு கும்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அந்த சிபியும் அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த பில்டு பண்ண அந்த நேர்த்தியும் அழகாக வந்து அதை ஆர்கனைஸ்டாக ஒவ்வொன்றும் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அது இவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அஞ்சாவதாக இவங்ககிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து அவங்க நமக்கு அந்த பார்சல் அனுப்பும்போது அந்த பேக்கேஜிங் அந்த ஏ டு டி பேக்கேஜிங் பற்றி அந்த சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களும் அதை பற்றி பெருமையாக நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருந்துருப்பாங்க பக்காவாக இருந்தது பேக்கிங் நீங்கள் அதை எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலும் மிதந்துட்டு தான் வருமே தவிர பிசி நனையாது உடையாது தூக்கி வீசி விளையாண்டாலுமே உள்ளே இருக்கிற பிசி கொண்டுமே ஆகாது அந்த அளவுக்கு செம பக்காவான ஒரு பேக்கேஜிங் நீட்டாகவும் சேஃப் அண்ட் செக்யூராகவும் அந்த பார்சல் என்னை வந்து சேர்ந்தது ஸோ அந்த பேக்கேஜிங்க்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய
எந்தெந்த ஸ்பேர்ஸ் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறத ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நிறையா பிசி பில்ட் பண்ணுறனால இது கொடுக்குற காசுக்கு உண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் இது கொடுக்குமா கொடுக்குற காசுக்கு இது ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு உங்களோட யூஸுக்கு இது போதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம யூஸ் என்னமோ அதுக்குண்டான நம்ம பட்ஜெட் என்னமோ அதுக்குள்ளே எப்படி அப்படிங்கிறது இப்போ இப்போ இதே எழுபதாயிரம் ரூபா பிசி செய்கிற இதே வேலையை ஒரு நாலு லட்ச ரூபா பிசியும் செய்யும் அந்த நாலு லட்ச ரூபா பிசி செய்கிற வேலையை நாற்பதாயிரம் ரூபா பிசியும் செய்யும் ஆர்டர் கொடுக்குறவங்களோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து அவங்களோட பர்பஸை பொறுத்து தான் ஸோ அப்போ நம்ம பர்பஸுக்கு எந்த ஒரு அமௌண்ட்டில் என்ன ஒரு ஸ்பெக்கில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமோ அதை கரெக்டாக அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்க சஜஸ்ட் பண்ண படியே அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு துளி கூட மாறாமல் பக்காவாக இருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பில் பண்ணுற பிசியை ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணி அதுக்குண்டான பெஞ்ச் மார்க்கிங்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அந்த ரிப்போர்ட்டை கூட நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் பிசி நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருந்தும் இவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இவங்கக்கிட்ட இருந்தும் அதையெல்லாம் அப்படி அடித்து காலி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களே செஞ்சாங்க எனக்கு வந்து எதுக்குடா இந்த ஆர்டரை இவங்கக்கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு நான் யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தையும் இவங்களே செஞ்சாங்க அப்படி எனக்கு தோன்றதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பிசியை பில் பண்ணி அவங்க எங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட நேரம் இந்த பிசி ஆர்டரை நான் அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண நாள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பத்தொன்று இருபதாயிரம் நான் அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி பிசி பில் பண்ணிடுங்க நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் மீதி அமௌண்ட் நான் போட்டுருவேன் எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக இதை பில் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா என் கம்ப்யூட்டரே இல்லைங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் நீங்கள் வேறு வீடியோ வர்றது இல்லை ஏன் என்ன ஏதுன்னு கேள்வி எடுத்தே இருக்கீங்க நான் இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் வச்சு எடிட் பண்ணேன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுக்குது நாம் வந்து வேலை நேரம் போக மீதி நேரத்தில் தான் இந்த யூடியூபரில் உங்களுக்கு உ உதவியாக இருக்கிறக்காகவும் உங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காகவும் நாம் ஒரு சில இன்ஃபோர்டெயின்மெண்ட்டான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பதிவிடுறோம் ஸோ அந்த மீதி நேரத்தில் பண்ணுறாங்கும் போது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சு உட்காந்து எடிட் பண்ணோம்னா வாழ்க்கையை வெறுக்குது பத்து நிமிஷம் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள் ஆகுதுங்க அதனால் நம்ம இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு புது மிஷின் என்னன்னாலும் சரி புது மிஷினை வாங்குகிறோம் புது பிசியில் வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணி வீடியோ போடுவோம் அது டக்குனாது எக்ஸ்போர்ட் ஆகும்ல அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் இது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதேன் நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண அன்னைக்கே அவங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன பேசுகிறேன்னா இதே ஸ்லாங்கில் தான் நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் சார் இந்த மாதிரி இந்த எங்கிட்ட பிசி இல்லைங்க எடிட்டிங்க்கு இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னை எனக்கு இது சீக்கிரமாக நீங்கள் பில் பண்ணி கொடுங்க எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டேன் செவன் டேஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் நாங்கள் பி ரெண்டு மூணு நாளில் நாங்கள் பில் பண்ணிடுவோம் உங்கள் ஆர்டர் க்யூவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மெஷினுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் அட்மின் நேம் முதற் கொண்டு கேட்டாங்க கேட்டுட்டு ஏழா ஏழு நாளுக்குள்ளே நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பெஞ்ச் மார்க்கிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் மேக்ஸிமம் செவன்த் டே உங்களுக்கு டெலிவரி இனிஷியேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதிலே வந்து எனக்கு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு அவங்க கரெக்டாக இதுதான் சொன்னாங்க சார் அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க உங்களை மாதிரி நிறையா பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் லேட் ஆகும்ல அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஏழு நாள்னா ஏழு நாள் ஆகும் நான் சரி ஓகே அவங்க சொல்கிறது நியாயம் தானே ஒரு பெரிய யூடியூப்பில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிசி பில்டரு நிறைய பேர் க்யூல் இருக்க தான் செய்வாங்க சரி ஏழு நாள் எடுத்துக்கோங்க தவறாமல் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் அவங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்கலாம்னா ஓகேங்க நான் முயற்சி பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ தர்றேன் அப்படின்றது தான் எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபைடு பட் அவங்க சொன்னது அந்த பதில் இல்லை அதே எப்படி உனக்கு மட்டும் முன்னாடி கொடுக்க முடியும் மற்றவங்களெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது வெயிட் பண்ணி வாங்கிக்கோ அப்படின்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி சரியாக அஞ்சாவது நாள் நான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பிசி பில் பண்ணிட்டீங்களா நான் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அனுப்பிடுறேன் டெலிவரிக்கெல்லாம் தயாராக டெஸ்டிங் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னதுனால இன்னும் பிசி பில்டே பண்ணலை பில்டிங் பில்டு கியூவில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியே சொல்லி சொல்லி ஒரு வாரம் ஓட்டினாங்க அஞ்சாவது நாள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமே
அவன் டெஸ்ட் பண்ணுறான் பண்ணாமல் போகிறான் ஒழுங்காக பில் பண்ணுறான் பண்ணாமல் போகிறான் எனக்கு இப்போ தேவை கம்ப்யூட்ரு காசை கொடுத்துட்டேன் நான் சொல்கிற ஸ்பெக்குக்கு எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்ரு வேணும் இப்போ காலையில் போனோன்னா மத்தியானம் நான் மிஷினோடு வருவேன் இது என்னது இது பத்து நாளாக பில்டு பண்ணிவிட்டு இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க என்னென்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என் நண்பன் உள்ளே வர்றான் ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு கேட்குறேன் இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் க்யூவில் இருக்குது டெஸ்டிங் க்யூவில் இருக்குதுன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என் நண்பன் உள்ளே வந்த உடனே டெலிவரி டீமுக்கு போயிடுச்சு டெலிவரி டீம் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே நாங்கள் அந்த டெலிவரியோட அந்த ஷிப்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் இதே கதையை ஒரு நாலு நாளுக்கு சொன்னாங்க நாலு நாள் கழித்து என்னோடய ஃப்ரெண்டும் டென்ஷன் ஆகிட்டான் ஏன்னா நான் அவனை திட்டுறேன் அவன் தான் எனக்கு இதை ரெஃபர் பண்ணுது நான் அவனை திட்டுறேன் எனக்கு இது தேவையில்லாத வேலை இங்கே ஒரு பக்கம் வியூவர்ஸ் எல்லாம் என்ன வீடியோ வரலன்னு கேட்டுருக்குறாங்க நான் முன்னே அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை இருந்தாலும் ஆசைப்பட்டு முதல் முறையே இவ்வளோ செலவு பண்ணி கம்ப்யூட்டர் வாங்குறது எனக்கெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஸோ அப்படி காசு கொடுத்தோன்னு அது உடனே வந்தால் தானே ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் நான் இவனை திட்டுறேன் அவன் கடைசியில் அவனும் மூட் அவுட் ஆகிட்டான் என்ன பார்சல் அனுப்புகிறீங்களா இல்லையா எனக்கு அந்த ஷிப்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அது எப்படி போகுதுன்னா வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே போச்சுன்னா அப்படியே சாட்டர்டே சண்டே காணாமல் போயிடுவாங்க அப்படியே ஒரு வாரம் பண்ணதுனால ரெண்டாவது வாரம் ஈஸ்வரம் என்ன கேட்குறான் நீங்கள் இன்னி சாட்டர்டே சண்டே காணாமல் போகிற வேலையெல்லாம் ஆகாது இப்போ அது க்யூல் இருக்குதுன்னு என்ன இவ்வளோ நாளாக பேக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அஞ்சு நாளாக பேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா கம்ப்யூட்டரை எனக்கு அந்த ஷிப்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கே கேட்டாங்க ஸ்கூல் குழந்தைங்க லேட்டாக வர்றதுக்கு சொல்கிற மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்லி அப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஷிப்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அனுப்பியாச்சு நாளைக்கு உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிரும் ஃபாஸ்ட் டெலிவரியில் போட்டிருக்கோம் மூணத்த நாள் போட்டால் அடுத்த நாள் வந்துடும் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அடுத்த நாள் அந்த ட்ராக்கிங் ஐடி போய் போ போட்டு பார்த்தா அதில் எதுவும் வரமாட்டேங்க என்னங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையை கேட்டோன்னா தான் இவங்க மேலே எனக்கு இருந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் மரியாதையும் போச்சு பார்சல் அனுப்பிட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அனுப்பி ரெண்டு நாள் கழித்து வரலன்னொன்னே நாங்கள் கால் பண்ணதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரிங்க நாங்கள் பார்சல் அனுப்பிட்டோம் அந்த பார்சல் பார்சல் பண்ணுற அந்த பார்சல் சர்வீஸ்க்கு எங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி உங்கள் மிஷினை திருப்பி எங்ககிட்டயே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு பார்சல் சர்வீஸ் கிட்ட சொல்லி நாங்கள் இதை அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் இது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே வந்து இவங்க பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம் பார்த்துட்டு இருக்கு பில்டிங் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கு டெலிவரி டீம் பார்த்துட்ருக்கு பில்டு டீம் பார்த்துட்ருக்கு அப்படின்னு டீமாக இவங்க வேலை செய்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த சைடுருந்து நான் பார்த்தா சுற்றி முற்றியும் ஒரு மூணு பேர் தான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இவங்க சொல்கிற கதையெல்லாம் கேட்டேன் கடைசியில் இப்படி ஒரு கதையும் சொல்லி இந்த மாதிரி பார்சல் ரிட்டன் வந்துருச்சு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு பார்சல் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பார்சல் நம்பர் கொடுத்தாங்க அது வந்து இந்த எஸ்டி கொரியர்ஸில் புக் பண்ணிட்டாங்க எஸ்டி கொரியர் வந்து நம்ம ஏரியாவில் ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கிடையாது ஆனால் அவங்க ஃபாஸ்ட் டெலிவரி தெரியாமல் புக் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நான் ஒரு கால் பண்ணி கேட்டால் இந்த மாதிரி என்னென்னா இந்த பார்சல் எனக்கு வர வேண்டியது இருக்கு காசு அதிக காசு கொடுத்து அவங்க புக் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஏன் இன்னும் வரல ஒரு நாள் நீங்கள் வந்திருக்கணுமே அப்படின்னதுக்கு அவர் என்னங்கிறார் இது ஃபாஸ்ட்டு சர்வீஸே உங்கள் இடத்துக்கு இல்லை வேணால் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோன்னு சொன்னாங்கன்னு நான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போய் அவங்க ஆஃபீஸில் போய் பிசி வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்படி இந்த ஒரு அமௌண்ட்டையும் கொடுத்துட்டு ரெண்டு வாரம் கழித்து தான் அந்த மெஷினே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துச்சு ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தி இவங்ககிட்ட எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு விஷயம்தான் அந்த பிசி பில் பண்ணி நம்ம கிட்டே ஒப்படைக்கிறதுக்கு அந்த டெலிவரி பண்ணுறக்கு இவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த டைம் வந்து ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு டைம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க தவறிட்டாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இவங்க தவறிட்டாங்க ஏ டு டி சேனல் சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் மெஷின் பில் பண்ணி தர்றீங்க நானும் வந்து ஒரு சக யூடியூபருக்கு இந்த ஆர்டரை கொடுப்போம் ஒரு ஏ டு டிங்கிற ஒரு யூடியூபருக்கு ஒரு யங்ஸ்டருக்கு இந்த ஆர்டரை கொடுப்போம் அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன
இவ்வளோ காசு கொடுத்துட்டு ரெண்டு வாரம் நான் வெயிட் பண்ணுங்கிற அவசியமே எனக்கு கிடையாது நீங்கள் அந்த நான் மொத முதல்ல கால் பண்ணி கேட்ட போது நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை எனக்கு இன்னும் காதலில் கேட்கு அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த மிஷின் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எனக்கு கொடுங்க அப்படின்றதுக்கு ஓகே சார் ட்ரை பண்ணுறேன்னா முடிஞ்சுது அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன பதில் என்னென்னா அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் கிடையாது இங்கே நிறைய பேர் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க க்யூ வைஸ் தான் வரும் செவன் டேஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு மிஷின் கிடைக்காது ஏழு ஏழு நாள் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க கடைசிக்கு சொன்ன வாக்குப்படியாவது நடந்திருக்கணும் ஏழு நாளே கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு வாரம் கழித்து தான் எனக்கு அந்த மிஷின் கிடச்சிது அந்த விதத்தில் நான் ரொம்ப ஒரு அதிருப்தியில் தான் இருக்கிறேங்கிறத என்னோடய வியூவர்ஸுக்கும் ஏ டு டி சேனலுக்கும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு பிசி வாங்கிறதுக்கு நான் எத்தனை நாள் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம்னு சேர்த்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த காசை சேர்த்து நான் உங்ககிட்ட வந்தேங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும் அது உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ கவர்மெண்ட் லேப்டாப் என் தம்பி வாங்கினது கூட இன்றைக்கி தேதிக்கு வாடா அப்படின்னா போய் அவன் நின்னான்னா வாங்கிட்டு வந்துடுவான் காலையில் போனான்னா மத்தியானம் வருவான் இதே காசோடு நான் நூறடி ரோட்டுக்கு போனேன்னா காலையில் போனேன்னா மத்தியானம் கம்ப்யூட்டரோடு வந்துடுவேன் நான் வீட்டில் இதுக்கு வந்து பதினாலு நாளுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான டைமு இதை வந்து என்னுடைய ஒரு ஹம்பிள் ஃபீட்பேக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இதை ஃப்யூச்சரில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது பிசி பில்டிங்கில் ஏ டு டி பிசி ஃபேக்ட்ரி அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாதுங்க ஒரு பிரதராக ஒரு சக யூடியூபராக ஒரு யங்ஸ்டர் மேலே வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு சாமானியனாக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னோடய வியூவர்ஸ் உங்களுடைய பிசி பில்டிங் நீட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து தாராளமாக இவங்களை ஏ டு டி பிசி ஃபேக்ட்ரியை நீங்கள் அணுகலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைம் டிலேங்கிறது அவங்ககிட்ட இருக்குது அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக இல்லை எனக்கு பொறுமையாக கிடச்சாலும் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக உங்கள் ஆர்டரை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இவங்க வந்து லைஃப் டைமுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி தர்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் அவங்க பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர் பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க சேனலில் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட ஹார்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் சிபியூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் போதுமா வி நீட் சம் ஸ்பெஷல் ஆக்சசரிஸ் ஸோ அதையெல்லாம் நான் ஆர்டர் போட்டேன் அதனுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோவும் அதையெல்லாம் நாம் அசம்பிள் பண்ணி இந்த பிசியை ஆன் பண்ணி இதில் என்னென்னலாம் சிறப்பம்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பின்வரும் வீடியோக்களில் சொல்கிறேன் அதுவரை கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனோட நினைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்